Uzun zamandır Valorant'ta vay be abi şu koleksiyona bak. Çok iyi değil mi be? Dedirtecek bir koleksiyon bekliyorduk. Fakat ne yazık ki bir süredir yeni vitrin koleksiyonları çok fazla ilgi odağı olmadı. Özellikle en son gelen soğuk çelik koleksiyonunun sızıntıları çıktığında işte silah buz kaplı olacak, ateş ettikçe buzlar eriyecek falan muhabbetleri çıkınca aha dedim efsane bir şey geliyor galiba. Ama oyun içi görüntüleri ortaya çıkınca hevesim kursağımda kaldı. Ayrıca soğuk çelik koleksiyonu gereksiz derecede pahalı değil mi ya? Ben 2022 yılında ejder ateşi ve 12. versiyonlarını bekledim ama gelmedi. 2023 yılında büyük ihtimal bu iki kül koleksiyonun ikinci versiyonları gelecektir. 2022 yılında da oyuna eklenmemesine de şaşırmıyorum. Adamlar yağmacı ve iyon ikinci versiyonlarını çıkardı. Aynı yılda bu iki kül koleksiyonunda ikinci versiyonunu çıkarmayıp bekletmesi mantıklı bir hareket. Ben her ne kadar ejder ateşi onu bekledim falan desem de sonuçta bunlar önceden çıkmış olan ve kült olmuş koleksiyonlar diyebiliriz. Yani ikinci versiyonları çıktığında tabii ki ses getirtecek. İlgi oda olacak. Abi çok iyi be dedirtecek. Bizlere bu büyük koleksiyonlar dışında sıfırdan taze bir kan gerekliydi. Asil, Deli Pop, Yağmacı, Ejder, Oni, Ion bunların yeri ayrı. Bunlar babalar. Bunlar Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmer yani. Oh yeah baby rock and roll. İngilizceyi gördün. Wow. Koleksiyon içerisinde Vandal, Operatör, Shorty, Bulldog ve bir bıçağımız bulunuyor. Ve sonunda aranan o ses getirtecek taze kan geliyor. Wow. Koleksiyonumuzun ismi Yıldız Bel Belası. Koleksiyonumuzun ismi Yıldız Belası. Yeni koleksiyonun sızdırılan videosunu izlediğimde ben protokol tarzı bir şey geliyor sandım. Ama görüntüleri izleyince eridim bittim ya. Babalar gibi kült bir skin olur mu bilmem. Bunu zaman gösterir. Ama koleksiyon çok iyi be. Tek beğenmediğim bıçak oldu. Çok mu kötü? Değil. Ama bu harika silahlara çok daha güzel bir bıçak olabilirdi. Renklere ayrı bitti. Siyahın tonunu o kadar güzel ayarlamışlar ki. Böyle bir premium hissettiriyor yani. O hareketli parçalar falan dikkat çeker yani bu koleksiyon her oyunda. Hissiyat tabii ki kişiden kişiye değişir. Ama sesler için oldukça tok diyebilirim. Baya bir bas yani. Özellikle Shorty'de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Koleksiyonumuzda 4 farklı renk seçeneği mevcut. Gold, mor, siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor. Gold derken tam gold değil yani anladınız siz işte değişik bir renk tonu kullanmışlar. Beyaz demişken de bak ben de beyaz dedim. Buna birçok kişi beyaz demiş. Ama gümüş değil mi bu ya? Bildiğin mat gümüş bu. Her neyse renkler gerçekten çok güzel seçilmiş. Renkler aşırı mat ve çok güzel tasarlanmış. Kil animasyonuna da gelecek olursak bu şekilde tüm ölen kişilerin olduğu yerden yukarıya doğru bir ışık saçılıyor. Güzel olmuş bunu da beğendim. Onu beğendik. Bunu beğendik. Şunu beğendik. Peki fiyat? 8700 VP. Wow. Ya, nusret bir dur Allah aşkına dur. Ulan taze kan dedik de 8700 VP çok yani. Çok pahalı. Aşırı pahalı. İlk inceleme videosunda da söylemiştim. Zaten pahalı bir koleksiyon bekliyoruz diye. Sinematikten belliydi. Eğer ki bir koleksiyon için özel bir sinematik hazırlanmışsa o koleksiyon pahalı olur arkadaşlar. Şimdi savaş bileti incelemesinin sonunda yorum yapmıştım. Yeni savaş bileti alınır mı? Alınmaz mı diye. Alınır demiştim. Ama bu koleksiyon için rahat rahat gidin alın diyemem. Evet çok güzel bir koleksiyon ama çok pahalı. Alabilecek durumda olan arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Bol killeriniz olsun. Çok beğenen ama maalesef alamayan arkadaşlarımıza da bir sonraki videoda görüşmek üzere.